ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತ್ರ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಗಾಟಿಟಲ್ಲ ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಆ ತೆರಾಹು ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಹಾರಾನು ನಾಹೂರು ಸಾರಾ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಹಾಮು ಇವರ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಊರೆಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯುವಾಗ ಆ ಊರೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕರೆಯುವಾಗ ಇವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಂದೆ ಆದಂತ ಈ ತೆರಾಹ ಅವರ ಮಗನಾದಂತ ಆರಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಆ ಊರಿಗೆ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೀತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಆರಾನಿಂದ ಆ ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಲೋತನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆರಾನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಉಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಊರೆ ಆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಊರು ಅದೇ ಊರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಾನ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಆರಾನಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನನ್ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗ ಆ ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಾದ ನಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂತ ಆಗಾರಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾ ದಾಸದಲ್ಲಿದ್ವಂತ ಆ ಒಂದು ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿರುವ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇವರು ಗರ್ಭ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಗರ್ಭ ಹೊಂದುವಾಗ ಆ ಈಕೆಯು ನನ್ನನ್ನ ತತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ
ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕಾದೇಶ್ ಶೂರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂ ಅಬ್ರಹಾಮು ಗೆರಾರ್ ಗೆರಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮು ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಂತರ ಆ ದೇವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ರಹಾಮು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಐಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಲು ನಂತರ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಸಂಭವಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಆ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಆಹಾರು ಯಾರೇನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಅವರು ಆ ತಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಅವರ ಮಗು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಎಸೆಯುವ ದೂರಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಎಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುವಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ಅಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಾರಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ದೂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಳಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಾಯುವುದೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಆಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ್ರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ಆ ತಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಗ ಬದುಕ್ದ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಈ ಸಂಭವ ಈ ಸಂಭವಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸಾಕನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹನ್ನೆರಡು ಗೋತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ರು ಅದೇ ತರ ಈ ಆಗಾರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗೋತ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರ್ಷಿ ಬಾ ಅಂತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸೊ ಈ ಬಾವಿ ಯಾರು ತೋಟಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಲಘೈರೋಯಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಇಕ್ಕೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಈಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಸಾರಳು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆರಾರ್ ಆ ಗೆರಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಆ ಕಾದೇಶ್ ಶೂರಿಗೂ ನಡುವೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆರಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಂತರ ಆ ನೂರಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೋಡಿದ್ರು ಎಂಬುದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಗ ಅಬ್ರ ಆ ಗೆರಾರು ಗೆರಾರಲ್ಲಿ ತಾನೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಊರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶನೇ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ರಾಜ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿಮಲೆಕ್ ಅಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಈಸಾಕನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಆ ಹಾರಾನ್ ಆರಾನಿಂದ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಊರಿಂದ ಆರಾನ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಆರಾನಿಂದ ಈ ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಆರಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೂರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮು ಸಾರಾಳು ಲೋತ್ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರರು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಸಕನ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಲೆವಡನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೋ ನನಗೂ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಟೆಗಳು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಸೊ ನೂರಾರು ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನೀರ್ಗಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಾವಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಈ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನೇ ಬರೆದಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಹ್ ಬೀರ್ ಶೇಬ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರನೇ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಓದಿ ಅಧಿಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಆ ಲೆಹರೋಯಿ ಎಂಬ ಬಾವಿ ಲೆಹರೋಯಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಕನು ಹಾ ಓದಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಸಾಕನು ಲೆಹರೋಯಿ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಇದೇ ಬಾವಿ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಈ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಆಹಾರು ಆಹಾರನ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಆ ಬಾವಿನೇ ಇದು ಈ ಬಾವಿ ಯಾರು ತೋಡಿದ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತೋಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಈಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾವಿ ಈ ಲೆಹ ರೋಯಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಅಹ್ ರೆಬೆಕನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅಹ್ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇವರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಂತರ ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರ ಈಸಾಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಹ್ ಈಸಾಕನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಯುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅಯುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಗೆರಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅಹ್ ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜ ಅಭಿಮೇಲೆಕ್ ಗೆರಾರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈಸಾಕುನ್ ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಾರಾಳು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಸಾಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಾಕ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂತ ರೆಬೆಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೆರಾರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಮನ್ನಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಲೆಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ
ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು ಆದದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಸಾಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಗೆರಾರ್ ತಗ್ಗಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ತೆಗೆಸಿ ತಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟನು ತಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಗೆರಾರಿನ ದನ ಕಾಯುವವರು ಬಂದು ಆ ನೀರು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಸಾಕನ ದನ ಕಾಯುವವರ ಸಂಗಡ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ಏಸಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತೋಡುವಾಗ ಏನೇನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾವಿಯನ್ನು ಈಸಾಕ್ ತೋಡುವಾಗ ತಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಕಾಳುಗಳು ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಏಸೆಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ತರುವಾಯ ಅವನ ಅವನು ಜನರು ಬೇರೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದಾಗ ಆ ದೇಶದವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜಗಳವಾಡದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಅವನು ಈಗ ಯಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಹೋಬೋತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಈ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಕ್ತಾರೆ ರೆಹೋಬೋತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಕ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಇಸಾಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೊರಟು ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬೇರ್ಷಬಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಯಹೋಬನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಮನ ದೇವರು ನೀನು ಬಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಇಸಾಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬೇರ್ಷಬಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಬೇರ್ಷಬಿಗೆ ಆ ಬಂದ್ರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸಾಕನು ಸೇವಕರು ಬಂದು ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ತೋಡಿದ್ದ ಬಾವಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ಶೀಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಶೀಬಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಾಲಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಊರಿಗೆ ಬೇರ್ಷಬಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಈ ತರ ಈ ರೀತಿ ಈಸಾಕನು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಈ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೂರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಂಟುನೂರು ಅಡಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾವಿನ ತೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಜನ ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ನೀರ್ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾವಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕುರಿದನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಆ ಆ ಜನಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರು ತೊಳಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ ನೋಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಾವಿ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರೋಮನ್ ಕತಲಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಲ
ಎಸೆಕ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರರಾದ ಅರಸನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಸನಗರಿಪ್ಪನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟುನಲ್ಸ್ ಎಸೆಕ್ಯ ಟುನಲ್ಸ್ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ಎಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಸನಾದಂತ ಸನಗರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವರು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಬ್ರಹಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದೇ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯವಿದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲೀಸ ಎಲಿ ಎಲೀಶನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಎರಿಗೋ ಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ನೀರೇ ಅಹ್ ಈ ನೀರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೆಂಗಸ್ರು ಅವ್ರು ಬಸರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟತನಗಳಿದೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎಲಿಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಾವಿ ಅಲೆ ಒಡನ್ ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಹ್ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಗುಣಗುಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮೋಶ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಓಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿರ್ಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ಆ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅತ್ಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಸಂಗಡ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮೆರಿಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ನೋಡಿ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ ಮೊವಾಬಿನ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವ ಕೊರಕಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೋ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜಲಾಧಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಯಹೋವನು ಮೋಶಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯ ವಿಷಯವಾದದ್ದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡಿದರು ಏನೆಂದರೆ ಬಾವಿಯೇ ಉಕ್ಕುತ್ತ ಬಾ ಜನರೇ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಗೋವನನ್ನು ಅವರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ದೇವರು ಒಂದ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಬಾವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವದಾರ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕ
ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರು ಕರೆದದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹ್ ಯೋಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮೂರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಓದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬ ಆರನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಹಿಮವು ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವವು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಅದೇ ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಮಾಯವಾಗುವವು ಸೆಕೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೋ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಮವು ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮಂಚು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಮೂರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಧರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಮಾಯವಾಗುವ ಸೆಕೆಯುಂಟಾಗುವುದಲ್ಲಿ ಅವ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರೆ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ತೋಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಇದು ನೆರವೇರತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಕಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಬಟ್ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಯರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಈಸಾಕು ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ತಾಯಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಈಗ ಇರೋದು ಈಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಆ ರೆಬೇಕ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾವಿ ನಾವು ತೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಆಗಾರ ನೋಡೋಣ ಆಗಾರನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗಾರನ ಓಡಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವದೂತ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಗಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಗೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುವಾಗ ಆಕೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರೇ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋದು ಎದರಬೇಡ ಆಗಾರೆ ಅಂತ ಅಹ್ ನಿನ್ನ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಆ ನೋಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಲೆಹರೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ರು ಸೊ ಆಗಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ
ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ನೀರು ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮರ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಯಗುದ್ಯ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಯಗುದ್ಯ ಸಮರ ಸಮರ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೀವ್ ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆಗ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆ ಪಟ್ಟಣನೇ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲೇಶ್ವರಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಪಟ್ರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯನೂ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಾಯ ಐವತ್ತೈದು ಒಂದು ಎಲೈ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರೇ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಸಹ ಬರಲಿ ಬನ್ನಿರಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಉಣ್ಣಿರಿ ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಎಲೈ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರೇ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಸತ್ಯ ನೀವು ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕುಡಿಬಹುದು ಆಗ ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ರುಚಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಕಹಿಯ ಸಿಹಿಯ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ ಒಂದೊಂದು ನೀರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರೇ ಒಂದು ಉತ್ತವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರೇ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಸಾಕು ಮೊದಲು ಎಸ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರ್ ಸೇಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಓತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಓದನ ವಾಕ್ಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಇಸಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಸೇವಕರು ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗಿದರು ಅವನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ಶೀಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಆದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಊರಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೇರ್ಶಬಾ ಎಂದು ಬೇರ್ಶಬಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಕ್ಕುವ ನೀರು ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬುಗ್ಗೆ ಫೌಂಟೈನ್ಸ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಫೌಂಟೈನ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಲಧಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಫೌಂಟೈನ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ಜರಮಿಯ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಜರಮಿಯ ಎರಡು ಹದಿಮೂರು ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಜಲದ ಬುಗ್ಗೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೀವ ಜಲದ ಬುಗ್ಗೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಕುರಿತು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಜಲದ ಬುಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಬಿರಿದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಂತ ಮಾರ್ಪಟ್ಬಿಟ್ರ
ಹತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವಳ ದೂರು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದ್ರು ರಸಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಿರಿದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾಠ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಜೀವ ಜಳ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನದಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಹರಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ನದಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ಜೀವ ಜಳ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಉಪ್ಪುವ ಬಾವಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹರಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ಸು ಆ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಇಂತಹ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದನ ಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಲು ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಲು ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪುನಃ ಕರೆತಂದನು ಆಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ್ತಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಮೂಡಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಸ್ತೆ ಆ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಗಡೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಆಗ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡಗಣ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಡಲ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆತಂದನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಎಜುಕೇಲು ನಲವತ್ತೇಳು ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವ ದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದಿವಸ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕರಿವಿಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಉನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಕರಿವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಉನ್ನತವಾದ ಕರಿವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರವಾಸ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಾದ ಕರಿವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವ್ರುಗಳು ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಅವರು ಮುಗಿಸಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮಹಿಮೆ ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿದ ನಂತರ ಈ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ತನಕ ಈ ಜೀವ ನದಿ ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಜ್ಜಕ್ಕಿಲ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ನದಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ಈ ನದಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಈ ಗಾಸ್ಬಲ್ ಅದೇ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಜಳ ನೀರು ಎಂಬ ಒಂದು ಸತ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವ ಜಳ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವಿರ ವರ
ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಇನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಾಗಲು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಆಳೆಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವಾಸ ನೀಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಸಾಮ್ಯ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ದು ಹತ್ತು ಕನ್ಯರ ಸಾಮ್ಯ ಬುತ್ತಿ ಇಲ್ದೆವರು ಬುತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಐದು ಮಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಐದು ಐದು ಮಂದಿ ಐದು ಮಂದಿ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಗೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಗೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಸಭೆ ಇನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಹ್ ಆಳೆಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಸ್ತಿಲು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಮೂಡಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಿಯ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓದಿ ಅಹ್ ಎಜುಕೇಲ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪುನಃ ಕರೆತಂದನು ಆಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ್ತಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಮೂಡಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ್ತಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಮೂಡಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಭೆ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಆತನ ಸಭೆಗೆ ಆದ್ರೆ ನೀ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಚುಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದೇವದೂತರು ಕರಿಬಿಯರು ಅದ ಅವರು ಹಾರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಎಜುಕೇಲ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿದ ತನಕ ಆ ವಸ್ತುಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕೆರಿಬಿಯರು ಅವರು ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆರಿಬಿಯರು ಒಂದು ಯಾನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡು ದೂತರಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಜಳ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀವ ಜಳ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವು ಈಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಸಭೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರೊಂದು ಕಾಲ ನ
ಈಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಕರಿವಿಗೆ ಆ ಈ ಜೀವ ನೀರನ್ನು ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕರಿವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕರಿವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಬಾಯಾರಿದವರು ಬನ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಉತ್ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರಸಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವಾಗ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಸಭೆ ಆ ವಸ್ತುಲ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಹೊರಟು ಬರುವ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಾವಿಯಿಂದನ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ವಿಕೆ ಎಂಬುದು ನೀವು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೀರು ಕುಡ್ ಕುಡಿಯುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ವಾಕ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಸಭೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಆತ್ಮನು ಮೊದಲಗೀತಿಯು ಬಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಆತ್ಮನು ಮೊದಲಗೀತಿಯು ಬಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೇಳುವವನು ಬಾ ಅನ್ನಲಿ ಬಾಯಾರಿದವನು ಬರಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳವನು ಜೀವ ಜಲ ಜಲವನ್ನು ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳವನು ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕರ್ವಿಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಕರ್ವಿಕೆ ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಾವಿ ತೊಡದ್ರೆ ನೀರ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾವಿ ತೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೀರ್ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೊ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತ ಬೇಕಾದಂತ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇದೆ ಕುಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಕುಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೊಡುವಾಗ ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇದು ಇದ್ರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂತೆ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಸಭೆ ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರಿವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮನು ಮೊದಲಿಗೀತಿಯು ಬಾ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೇಳುವವನು ಬಾ ಅನ್ನಲಿ ಬಾಯಾರಿದವನು ಬರಲಿ ಇಷ್ಟವಳ್ಳವನು ಆ ಇಷ್ಟವಳ್ಳವನು ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಆ ಯೋಹಾನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಎಜುಕೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾದ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆವರೆಗೂ ಇತ್ತು ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೊಂಟವರೆಗೂ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಜುವಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಆ ರೀತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಂತ ಆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಓದನ್ನ ಯೋಗನ ಆರು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಗನ ಆರು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯು ಹೇಳದ ಹೊರತು ಯಾವನೂ
ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ತರ್ವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಂದು ವಚನ ಇದು ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತ ವಚನನೇ ಕೊಲೆಸ ಒಂದು ಹದ್ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ವಿಕೆ ಒಂದು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ವಿಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಎಂತ ತುಟಿಗಳಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಪಟ್ರು ಬಟ್ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಬಿಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಒಡೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಸರು ತುಂಬಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಡಿದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾಶನ ಆದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಂಕಿಲಿ ದೇವರು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ನಾವು ಇದ್ಬಿಡಬಾರದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಜಳದ ಬುಗಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ಜಳವಾಗಿರುವಂತ ಬುಗಿಯಾದಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲದೆ ಬಿರಿದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಬಾವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಲಿಸಬಹುದು ಹೌದು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಮರ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗಿಬಹುದು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಆ ಅವರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಹೀನತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಪಾಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಆ ಸಮಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ನಾನು ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನೀರ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಂತ ಆಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪವಿತ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಜನಗಳ ನಂಬಬೇಕು ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿ 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 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್
ವೆಲ್ತ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿಪ್ಪ ಅವರು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಗೀತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಪರಮಗೀತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಉದ್ಯಾನ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಹಾಯುವ ಬುಗ್ಗೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಭಾವಿ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿವೆ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಹಾಯುವ ಬುಗ್ಗೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಬಾವಿ ಲೆಬನೋನಕ್ಕಿಂತ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ನಾನೋಗ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನಾನೋಗ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವ ದಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವದಾರಗಳು ಹೊರಡು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವದಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಡ್ಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹೊರಡಬಾರ್ದತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ನಾವು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ಅದು ಕತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಅದ ನನ್ನ ನಿನ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಡಿಬೋದು ಎರಡು ಏಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವದಾರಗಳು ಹೊರಡುವುದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಏನು ಉಕ್ಕಿ ಬರು ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಾದಿಶಯಗಳು ಯಾವುದು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಜಾಗರಣ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸಹೋದರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ನೀಚ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ವಂತ ನಾವು ನನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಹೋರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಉಕ್ಕುವ ಬಾವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಡಬೇಕು ನಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಉಕ್ಕುವ ಬಾಯವಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರ ಲೋಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಲೋಕ ಆರು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ತರುತ್ತಾನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೋಪ ಮೂರನೇ ಅಧ್
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗ ನಾವು ತಗೋಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಹ್ ಮುಗಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳುದು ಆ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹೊಸ ಉಪ್ಪು ಆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಅವರು ತಂದು ಕೊಡಲು ಅವನು ಬುಗ್ಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮರಣವು ಬಂಚಿತನವು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಉಪ್ಪು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಏನ್ ಬದರ್ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಆ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪ್ಪು ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ತಗೋಬೋದ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ನೂರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ನಾವಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಇಸ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಮತ್ತಯ್ಯ ಐದನೇ ಅತ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತಯ್ಯ ಐದು ಹದಿಮೂರು ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾತರಿಂದ ರುಚಿ ಬಂದೀತು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ರಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿವಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಸ್ನ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅತ್ಯಯ ರೋಮ ಹನ್ನೊಂದು ರೋಮ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೊಂಡತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಆ ಮೊಂಡತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಮುದಾಯವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿಗಂತ ದೇವರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತನಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಡೆಣ್ಣೆ ಮರ ನಾವು ಕಸಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕರ್ವಿಕೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಆ ಕೃಪೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಹೊಸ ಆ ಮಡಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಸಭೆ ಎಂಬ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಗ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ಎಲಿಜ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಜಯ ಆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅತ್ಯಯ ಇಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅತ್ಯಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಐಜಯ
ಏನ್ ಪಾಠ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಫಿಲಿಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಲಿರುವ ಸೌರ ಸೌರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಸೇರಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಸಾಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಷ್ಟ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾವಿನ ತೋರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೀರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋರಿದ ಬಾವಿ ಬಂದು ಮಣ್ಣಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮನ್ಸು ಬರುತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಾದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣಾದೇಶ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವತಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾ ಈಸಾಕ್ ನತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಓರಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಸಿಟ್ನ ಇದು ದ್ವೇಷ ಮೊದಲು ಜಗಳ ಬಂತು ಅದು ಕೋಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ನಂತರ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು ಈಸಾಕನ ನಿಂದಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬದಲಿಗೆ ಈಸಾಕು ನಿಂದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬೈಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತಂದೆ ಯಹುವಾ ದೇವರಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಈಸಾಕಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೈದಿದ್ದಾರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೈದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಿಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬೈಯುವವರನ್ನು ಆತನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೈಯಲಿಲ್ಲ ಆ ಬೈಲ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ರೆಹಭೂತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ರೆಹಭೂತ್ ಆ ರೆಹಭೂತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಹಭೂತ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬರುವಾಗ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅತ್ಯಯ್ಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಾನೋಕ್ತಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅತ್ಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಹದಿನಾರು ಏಳು ಯಹೋವನು ಒಬ್ಬನ ನಡತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಅವನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು ಯಹೋವನು ಒಬ್ಬನ ನಡತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಅವನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಭಿಮೇಲೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಓಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಷೀಬ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಕ್ತಾರೆ ಬರ್ಷೀಬ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರ್ಷೀಬ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿ
ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂತು ಅದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಕನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರಿಗೆ ಪರವಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ನಮಗೂ ಅದೇ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಓದನ್ನ ಪರಮಗೀತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಪರಮಗೀತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಳು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಳು ನನ್ನ ಮೊದಲ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯು ಅಗುಳಿ ಹಾಕಿದ ಉದ್ಯಾನ ಅಗಲಿ ಅಗುಲಿ ಹಾಕಿದ ಉದ್ಯಾನ ಬೇಲಿಯೊಳಗಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಬೇಲಿ ಒಳಗಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಬಾವಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯ ಮುಚ್ಚಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಬಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮು ತನ್ನ ಮಗಳ ಅಂತ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯುವಾಗ್ಲೇ ಇವರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಬೇದರ್ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಲೇಖ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿತ್ತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೆರಾಹು ಬದ್ದು ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾನು ನಾಗೋರು ಅಬ್ರಹಾಮು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ತೆರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂನ್ ಮೂನ್ ಚಂದ್ರ ಆ ಇವತ್ತು ಸಿರಿಯ ದೇಶ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿರಿಯನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೂನ್ಗೆ ತೆರಹು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾಗೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಗೋರ್ ಅವರು ಎರಡನೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಮೂನೆ ಮೂನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಆ ಲಾಬಾನ್ ಆ ಲಾಬಾನ್ ಯಾರು ರೆಬೆಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೂನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆರಾಗು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಈ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ತನಗಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇದು ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಹೆಸರು ಇಡಿರ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ಐ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಿಲ್ಕ ಆರಣ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂನ್ ಸೂರ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಮಕ್
ಜೀವಜಾಲವುಳ್ಳ ಸತ್ಯಗಳು ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ತನ ಲಿಪಿಕೆ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾವಿ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಬಾವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹಗಾರನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಕ್ರೋಣಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈಜ ಒಂದು ಇಶ್ ಇಶ್ಮೇಲ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಯಾವ ತರ ಅಭಿಮೇಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವರ ಅವರು ಅಬ್ರಹಮನ್ ಸಂಗಡ ಈ ಬಾವಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಇಸಾಕನ ಅವ್ರ ಮಗನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಬೇಕನ ಆ ಎಲಿಯಜರ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರನೇ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರ ಸೊ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಇಸಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಜಗಳಗಳಾಗಿರೋದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ತೋಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಬೇರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರ್ ಶಿಬಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೇರ್ ಶಿಬಾ ಅಥವಾ ಬೆತ್ಸೆಡ ಈ ಬೇರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಭೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನೀರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು ಆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಬ್ರದರು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೀರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೀರ್ ಅಂತಾನೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅದರ ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏನ್ತಾರೆ ರೂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೀರ್ ಅಂತಾರೆ ನೀರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರ್ ಶಿಬ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಬ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಸಿತ್ತಂತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ತಾರೆ ಬೇರ್ ಶಿಬ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ದ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೇದ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೀರ್ ಏನ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀರ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಬದುಕಾಕ್ತದ ನೀರ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಬದುಕೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನು ನಡೀತದೆ ಅದ್ರ ನೀರ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ ನೀರ್ ಇಲ್ದಿರ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಂತ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕು ವಾಪಸ್ ನೀರು ಮುಟ್ಲೇಬೇಕು ನೀರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಏನ್ರಿ ಬಾವಿ ಅದರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ
ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಥ ಹಾ ಸತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗ್ರೆ ಬಾವಿ ಬಾವಿ ಏನೇನೋ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವರ ನೀರಿನ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ನೀರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಜೀವಧಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೀರ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀರು ಅದರ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಐತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅದರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೆ ವಿಷ ಇದೆ ಅಂತೆ ಎಲಿಶಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದು ಒಂದು ದೇವ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗರ ಎಲಿಶ ಮಾಡಂತ ಅದ್ಭುತಗಳು ದೇವರಾಜ ನಡೆಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅವಲ್ಲ ಅವಲ ಛಾಯೆಗಳು ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಇವತ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಇನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹಾ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ತನ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದ್ರ ಆತ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದೌದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನರ್ಕ ವೇದನೆ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದು ವಾರ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಭೆಗೆ ನಾವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಕಹಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಇವೆರಡು ಮುಖಾಂತರನೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ದೇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ನಾವೊಂದು ಸತ್ಯ ನಂಬ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸತ್ಯ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಏಸಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ತರಕ್ಕೆ ಆ ಬಂದಿರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸತ್ಯ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಮಕ್ಳು ಸತ್ಯ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ಜಗಳ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದೇ ಸಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯ ಕರದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಅದ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತರೋದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ತರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಶಿಲ್ಬೆ ಹತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೋಹಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಈಗೋ ನಿನ್ ತಾಯಿ ಈಗೋ ನಿನ್ ಮಗನು ಅಂತಂದ್ರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾ ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರು ಈಗೋ ನಿನ್ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾರ್ದ್ ನನ್ ತಾಯಿ ನನ್ ಸಹೋದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಂಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬನಿದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವ್ರೆ ಹಾ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವರ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏಸು ಕುಸು ಸಾಯಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಅಂತ
ಏನ್ರಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಬಿಡದ್ರೆ ಹೇಳುದು ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ ಅದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಹಂಗೆ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೇರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ಬೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರು ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಬುಡಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆ ಬೇರು ನೀರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಂತೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲರ ಯೋಬನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಲ್ಲರ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ರಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರೋ ಮರಗಳು ಏನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಬೆರ್ಶಿಬ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಹೊಲದ ಐ ಮೀನ್ ಬುಗ್ಗೆಯ ಎಂತಾರೆ ಬಾವಿ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಓತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಬಾವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳೇ ಮಾಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳೇ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಏನ್ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ಯಾತ್ನ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಯಿಸದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಂತ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿರೋಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಅಭಯ ವಚನಗಳು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅದರ ಇವಾಗ ಯಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಒರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತದೆ ಹಾ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಹಾ ಅದೇ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾ ಮಳೆ ತರ ಇದೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ನೀರ್ನ ಕೊಡ್ದಿರಾ ನೆಲನ ತೊಯಿಸ್ತೀರಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಿರ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿರ್ಗದಿಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಆದ ದೇವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರ್ಗದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವರ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವರ ನಿನ್ ಕಣ್ಣನ್ ಮುಟ್ಟೋರು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟೋರು ಯಹೋವನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಟ್ಟೇನ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೋಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ಓಟ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಎಸಿಕೆಲ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ಅದ್ದೇ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಒಂದು ರಿವರ್ ಹರಿತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅಲ್ವರ ಎಸ್ ಆ ದೇವರ ಆಲಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬರ್ದ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಂತೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದ ನೀರು ಏನಂತ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಸೇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ
ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯರುಸಲಮ್ ಯಾವ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯರುಸಲಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಯಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯನ ಸಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬರದ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಹುಲ್ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ಗೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಬೆನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸರುಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒದಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಬುಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಪಡಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಓಟ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗ